class now we are going to have an experiment on how to uh, write down a good uh, discussion essay uska proper tarika kya hoga uske andar maine to yahan pe ek template sa banaya hua hai aap chahe to kabhi na banaye simple aap format ko follow kare and the format is very simple simple you will be writing introduction introduction ke andar aap paraphrasing paraphrasing ke baad general statement and then your overview or the main body paragraph 1 uske andar aap one side of the opinion main body paragraph 2 ke andar the second side of the opinion denge jo bhi do sides of opinions usne diye hue honge aur last ke andar aapne ja ke conclusion dena hota hai hum koi ek aadha topic pehle likh lete hain मैंने यहाँ पे दो से तीन टेम्पलेट्स खुद बनाए हैं बहुत डिफिकल्ट वन भी बनाए हैं कि जो बच्चे चाहते हैं कि मैं हाईएस्ट लैक्सिकल रिसोर्स के साथ जाऊं उनके लिए भी और इजीएस्ट भी किया है अगर किसी ने सिर्फ साढ़े चार पांच या छह करना है तो वो नॉर्मल लैंग्वेज के साथ सिंपल जस्ट रेपिटेशन ना करे उसके अंदर कनेक्टर्स का दुरुस्त इस्तेमाल करे दोनों आइडियाज को प्रेजेंट करे लॉजिकल उसके साथ एग्जाम्पल अटैच करे एक प्रॉपर बिगिनिंग प्रॉपर एंडिंग करे तो छह बैंड लेवल का ऐसे आ जाता है बशर्ते कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें आप 250 से कम वर्ड्स ना लिखें और आप टॉपिक से हट ना जाएं ये जो बात आपसे पूछी गई थी ऑफ टॉपिक ना जाए और आपकी राइटिंग इतनी गंदी ना हो कि एग्जामिनर उसको पढ़ ना सके बाय द वे दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनर नहीं बताते लेकिन आपका जो असेसमेंट uh, क्राइटेरिया है उसके अंदर ये बाकायदा लिखा हुआ है इफ योर लैंग्वेज इज एलिजिबल तो आपको पेनल्टी पड़ेगी पेनल्टी का मतलब नेगेटिव स्कोरिंग होता है सो ट्राई टू मेक योर प्रेजेंटेशन बेटर एज वेल तो वो जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल रबर शार्पनर का इस्तेमाल करना होता है जो कि वेरी इफेक्टिव है कि आपको कटिंग्स नहीं करना पड़ती रेस करें दोबारा लिख लें स्पेलिंग कर लेते उसे रीचेक कर लें लेट स्टार्ट हम लोग देखेंगे जनाब सबसे पहले कि हमारे पास लेट अस फाइंड आउट टू और थ्री टॉपिक्स फर्स्ट हम डिस्कशन ऐसे के कुछ टॉपिक्स निकाल लेते हैं और स्क्रीन इज नॉट शेयर सो सैड All right. I hope you people can see now. अच्छा एक very important चीज जो इसके अंदर होगी बस एक clue है जो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है The essays that are asked to discuss both the viewpoints, they will be discussion essay. and the essays in which only opinion is asked that is just an opinion essay to jo discussion essay jisme wo kehta hai both the view points iske sath wo view points do deta bhi hai yani uske intro ke andar hi uski uh, statement ke andar hi wo de deta hai jaise abhi maine aapke samne ye ek rakha hai okay isko main highlight kar deti hu for your ease सम पीपल फील अब देखिए उसने सोसाइटी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया सम पीपल फील दैट इंडिविजुअल्स टुडे स्पेंड टू मच टाइम फॉलोइंग पॉलिटिकल न्यूज वाइल अदर्स फील जबकि दूसरे ऐसा महसूस करते हैं ये दूसरा पार्ट ऑफ सोसाइटी हो गया सो द एसे इन विच ही हैज डिवाइडेड सोसाइटी इनटू टू पार्ट्स कुछ लोग ये कहते हैं कुछ लोग ये कहते हैं पहले उसने ये बताया कुछ लोगों को कहना है कि वो इंडिविजुअल्स टुडे स्पेंड टू मच टाइम ऑन फॉलोइंग द पॉलिटिकल न्यूज जबकि दूसरों का ये कहना है दैट पॉलिटिकल पॉलिटिक्स डिजर्व ग्रेटर अटेंशन भी यस ये देनी ही चाहिए डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओन ओपिनियन ओपिनियन इसमें भी उसने आपका मांगा हुआ है आपने दोनों साइड्स को डिस्कस करना है और आपने अपना व्यू पॉइंट देना है आपका दिल करे तो आप The first type of people के साथ चले जाए आपका दिल करे आप दूसरी टाइप ऑफ पीपल के साथ चले जाए तो जो भी आपको ठीक लगता है वो आपका ओपिनियन बहरहाल इम्पोर्टेंट है इसके अंदर ओके लेट मी फाइंड आउट वन ओपिनियन एस ए टॉपिक एज वेल ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि ओपिनियन और डिस्कशन के अंदर फर्क कैसे हम मार्क करेंगे 
So we have opinion essay here. इसके अंदर वो क्या करेगा वो एक फ्लैट सी स्टेटमेंट देगा फ्लैट स्टेटमेंट देने के बाद फ्लैट स्टेटमेंट से मुरादी को ये नहीं बताएगा कुछ लोग ऐसे कहते हैं कुछ लोग वैसे कहते हैं वो सिर्फ कहेगा कि एक फॉर uh, एग्जाम्पल ये मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आ रही हूं children nowadays spend a great deal of time watching television however television cannot replace the book as a learning tool to what extent do you agree with this what's playing over here audio kahan se aa rahi hai stop it please it's a class ओके चिल्ड्रन नाउ डे स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम वाचिंग टेलीविजन ये फ्लैट स्टेटमेंट है कहता है कि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं टीवी देखने पे लेकिन लर्निंग के लिए किताब को टीवी कभी रिप्लेस नहीं कर सकता टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री विद दिस आपका दिल चाहे इस पूरी स्टेटमेंट के खिलाफ खड़े हो जाए आपका दिल चाहे इस पूरी स्टेटमेंट के साथ खड़े हो जाए दोनों पैराग्राफ्स के अंदर यही आर्ग्यूमेंट देने होते हैं सिर्फ सेकेंड पैराग्राफ में जाके हल्का सा टच देना है काउंटर आर्ग्यूमेंट का कि ऑल तो कुछ लोग ये समझते हैं कि टीवी से ये स्क्रीन से बच्चा ज्यादा सीख सकता है लेकिन मेरा स्टांस यही है कि बच्चा किताब से ही ज्यादा अच्छा सीखेगा लेट सपोज कि मैं किताब को फॉलो करती हूँ यस एग्री डिस ओपिनियन ऐसे एक्चुअली वन एंड द सेम यही बात कंफ्यूज करती है आप लोगों को Agree, disagree, he opinion ऐसे होता है I might be writing here for your ease. ठीक The first one is a discussion essay and the second one is an opinion essay. Let us go to the introduction. सबसे पहली चीज जो हमने लिखनी होती है वो होती है paraphrasing. Paraphrasing statement sentence वन and टू उसके अंदर चूंकि उसने दो opinions दी हुई होती है कुछ लोगों का ये कहना है कुछ लोगों का वो कहना है लेकिन ओवरऑल हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है अभी हमारे गिवन टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम क्या है अटेंशन टू द पॉलिटिकल न्यूज ठीक है अटेंशन गिवन टू द पॉलिटिकल न्यूज सो इट इज अनडिनाइबल दैट अटेंशन टू द पॉलिटिकल न्यूज गिवन टू दोलिटिकल न्यूज इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग इशूज इन द सोसाइटी ये मैंने बनाया हुआ आप चाहे जैसे मर्जी स्टार्ट कर ले आप अपना स्टार्ट ले सकते हैं इट इज ऑफन हेल्ड दैट यहाँ पे पहला पॉइंट अक्सर ये कहा जाता है दैट द पीपल फोकस मोर ऑन द पॉलिटिकल न्यूज वाइल सम पीपल आर्ग्यू दैट दिस इज इफेक्टिव और दिस इज मोर प्रॉफिटेबल और पॉजिटिव टू स्पेंड टाइम ऑन द पोलिटिकल न्यूज वाइल ओके द फर्स्ट वन यहाँ पर आपने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट देना है सम पीपल इट इज ऑफन हैव दैट इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन द पोलिटिकल न्यूज वाइल सम पीपल आर्ग्यू दैट दीज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल टू कीप अस अप टू डेट और वॉट एवर सो कीप इन टच विद द पोलिटिकल न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस एस एल डिस्कस बोथ दीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड आर्ग्यू इन फेवर ऑफ लेटर और फॉर्मल दिस इज इम्पॉर्टेंट दो आइडियाज है हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट है एक सेकंड पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपने पॉलिटिकल न्यूज को अटेंशन देनी है दूसरा है अटेंशन नहीं देनी कुछ लोग कहते हैं अटेंशन देनी चाहिए कुछ लोग कहते हैं अटेंशन नहीं देनी चाहिए द फर्स्ट पॉइंट इज फर्मर एंड द सेकेंड पॉइंट इज लेटर आपको अगर लगे कि आप के जी पोलिटिकल न्यूज को अटेंशन देनी चाहिए तो आप लिखेंगे एंड आर्ग्यू इन फेवर both these points of view and argue in favor of the farmer aur agar aapko lage ki ye dusri baat ke sath aap ja rahe hain to you will say that in uh, in favor of the later okay uske baad aa jata hai aapka main body paragraph 140 says it is good to write body paragraphs in the first paragraphs you can there is set the first argument on the one hand ye maine yahan pe sirf connector use kiye hain taki aapko idea ho jaye ki ye connectors humne lagane hain पहले जो पहला आर्ग्यूमेंट था एक तरफ वो कहता है जी कि लोग कहते हैं ऐसा होता है दूसरी तरफ लोग कहते हैं ऐसा होता है तो पहला पॉइंट देना है पहला पॉइंट देने के बाद उसकी साथ एग्जांपल देनी है फिर दूसरा पॉइंट मोर ओवर लगाना है दूसरा पॉइंट देना है 
दूसरे पॉइंट की आपने एग्जाम्पल देनी है एंड फाइनली आप चाहे एक दो तीन आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले कहा था तो ये जो जितने कनेक्टर्स हैं यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट यहाँ पर आपका दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आपका तीसरा और यहाँ पर आपका चौथा आप चाहे दो लिख लें दो लिखेंगे तो ये इसके अंदर से कट हो जाएगा आपके दो आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे साथ में आपने इसकी एग्जाम्पल्स पुट अप करनी होती है आपने एग्जाम्पल साथ साथ पुट करनी है कि आपने पहला पॉइंट दिया उसकी एग्जाम्पल दे दी या दूसरा या दो पॉइंट के बाद एक एग्जाम्पल अच्छी सी दे दें कि वाई पीपल शुड बी फोकसिंग ऑन द पोलिटिकल न्यूज फॉर एग्जाम्पल ठीक है फॉर इंस्टेंस रिसेंट स्टडी शोज दैट खुद से ही रिसेंट स्टडी हमने डाल दी है ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन आप जो मर्जी वहां पर लिख लें इन द सेकेंड पैराग्राफ यू कैन डिस्कस द सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू हाउ एवर इट शुड नॉट जी यस एक आर्ग्यूमेंट के बाद साथ एग्जाम्पल दे दें दोनों आर्ग्यूमेंट के बाद एक ही एग्जाम्पल दे दें क्योंकि स्टांस आपका एक ही है तो उसमें एक एग्जाम्पल भी पुट अप की जा सकती नो आर्ग्यूमेंट इज अ फ्लैट स्टेटमेंट एग्जाम्पल इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंट्री की दे दें आप श्रीलंका की एग्जाम्पल दे दें इफ पीपल वुड नॉट है focusing on the political scenario uh, the revolution could not be there all the revolutions are always the result of uh, awareness towards the political uh, uh, is because of the political awareness one should be politically aware because uh, if one is not politically aware he will not be able to get his rights ever in the society so human rights ko preserve karne ke liye or ya rights lene ke liye it's important that one should be politically aware exactly you can give aapne counter argument pe jana hai aap kisi bhi ek argument aapne politically aware rehne ka kya fayda hai aur na aware hone se kya nuksan ho sakta hai fir zahir hai wahan pe aap kisi aur country ki kisi aur situation ki bhi de sakte hain that if somebody is not politically aware he would not be having any ideas about what is happening in his surrounding and he will be living a very bored dull life or whatever so there are some other studies being performed on a global level such as those concentrating koi study se humne padhne ki zarurat nahi hai just ye words likhenge uske baad hum khud hi yahan pe likh denge ki ji political studies kitni important hoti hai ya globally hame aware rehna kitna zaruri hota hai moreover there is an ample evidence to suggest that yahan pe aapne example put up karni argue or suggestion about प्रॉब्लम यू फेवर और लास्ट पे आपने चले जाना है कंक्लूजन के ऊपर कंक्लूजन कहा गया हाँ इन कंक्लूजन आई बिलीव बोथ आर्ग्यूमेंट है आप जो फील करते हैं वो दिस इज बिकॉज डैश 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 यानी जिस आर्ग्यूमेंट की फेवर में आप है उसी को आप दोबारा जाके लिखेंगे एक हाईलैक्सेस ऐसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट इसका कंक्लूजन अलबत्त आप ले सकते हैं आराम से कंक्लूसिवली आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट बोथ कंटेंशन मेरिट कंसिडरेशन नेवर द लेस अपॉन ड्यू कंटेम्पलेशन आई इनक्लाइन टूवर्ड द परस्पेक्टिव दैट यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट दे दें जो कि दैट द आर्ग्यूमेंट यू आर अगेंस्ट एंड दिस प्रोडिक्शन स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट और यहाँ पे दूसरा आर्ग्यूमेंट जिसकी आप फेवर में बोले कि आपकी ओपिनियन अपनी वहां पर आप पुट अप कर सकते हैं दैट्स ऑल फॉर नाउ ये वाला हैंडआउट मैं आपको सेंड कर रही हूँ आप लोग इसको सामने रखते हुए एक अदद ऐसे राइट डाउन करेंगे और राइट से यस मैम ओके दिस इज ऑल फॉर ऐसे राइटिंग टेक्निक and now you will have to practice it by your own